good morning students welcome to all of you in educet class today we will do mcqs or numericals about work energy and power numericals mcqs karan to pehla main thoda jaya सिंपल क्वेश्चनस जड़े ने वर्क एनर्जी पावर न रिलेटिड वो थोड़े न डिस्कस करना चाहनी है सो दैट यू कैन ईजीली अंडरसटैंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन विच कम अंडर द एग्जामीनेशन ऑफ नीट एंड इंजीनियरिंग टैसट सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग ऑबजैक्ट ऑलवेज पोजैस वट पोटेंशियल एनर्जी कायनैटिक एनर्जी मैगनैटिक एनर्जी की करती जी मूविंग ऑबजैक्ट है वो की हों कैनैटिक एनर्जी बेटा यद आंसर है साढ़े कोनैटिक एनर्जी क्योंकि कैनैटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही ये है द एनर्जी पोजैसड बाय द बॉडी बाय विरच्यू ऑफ इट्स मोशन सो अगर कोई मूविंग ऑबजैक्ट की एनर्जी है तो सब तो पहला फटाफट ये गल कहनी है कि इट्स द कैनैटिक एनर्जी नैक्सट क्वेश्चन वर्क डन मस्ट हैव द सेम यूनिट सारे लैक्चर आप यही डिस्कस किया जिन्हें भी अपना वर्क डन और एनर्जी न रिलेटिड लैक्चर किए ने दैट ड्यू टू एनर्जी वी कैन डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम टाइप ऑफ एनर्जी इन साइड द बॉडी द बॉडी विच इज डूइंग सम वर्क so it is necessary that work and energy have the same unit so work done must have the same unit as energy work de ohi units honge jehde units sade kol energy de ne then next question we have we can say that one watt is defined as watt the definition ki hai energy apan kehne hai capacity to do work बट जो असी पावर की गल करते हैं किन्ने टाइम च कि काम किया पावर न डिस्कस करते हैं सो द फस्ट आंसर द रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्शन ऑफ वन जाउल पर सैकेंड राइट एनर्जी कन्वर्शन क्यों लिखिया बच्चे ये गल भी ध्यान देखो कि मैं इतने एनर्जी कन्वर्शन क्यों लिखिया एनर्जी कन्वर्शन लिखण का कारण यह है वर्क एनर्जी थ्योरम that work done is equal to the change in kinetic energy so chahe tusi work done likh lo chahe tusi energy conversion likh lo ki energy jehdi hai oh kinni convert hui hai and divided by time so you can write rate of work done or energy conversion of 1 joule per second is called power or it is 1 watt वन वॉट की असी यह डेफीनेशन जी है वो लिखते पे हैं नैक्सट विंड एंड वेवस आर यूज बाय द टरबाइनस टू कन्वर्ट टरबाइनस बेटा कितने होंगे जिथे असी इलैक्ट्रीसिटी प्रोड्यूस करते हैं उत्थे असी टरबाइनस यूज करते हैं विंडस और वेवस वेवस वॉटर वेवस विंड हवा के ना जो विंड मिल्स होंगे वो असी की करते हैं उन वो जी जिनी तेजी के नाल पानी नीचे आएगा वो साढ़िया टरबाइनस में चलाएगा पानी मूव करके आएगा इट मीनस इन दैट स्टेट कायनैटिक एनर्जी इज कन्वर्टिड इन टू इलैक्ट्रीकल एनर्जी राइट सो आंसर बी इज करैक्ट इन केस ऑफ विंड एंड वेवस कायनैटिक एनर्जी इज कन्वर्टिड इन टू इलैक्ट्रीकल एनर्जी now we will do simple simple numericals if a bulb uses energy of 100 joules jadon vi tusi numerical ya mcq karna hai to sab to pehla is gal nu dhyan dena ki sade kol given ki hai so if we understand what is given we can use that given quantities to find out the formula and then ultimately to find out what is questions सो एनर्जी मीनस ई की वैल्यू साढ़े को दिखती हुई है हंड्रड जाउल एंड रिमेन्स ऑन फॉर ट्वेंटी फाइव सैकेंड्स वो बल्ब ऑन रहा है ट्वेंटी फाइव सैकेंड्स मीनस टाइम इज गिवन ये साढ़े को टाइम गिवन है दैन द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी सिंपल पावर का क्वेश्चन है दैट एनर्जी डिवाइडिड बाय टाइम सो यू विल राइट हंड्रड डिवाइडिड बाय ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइडिड बाय ट्वेंटी फाइव इज फोर सो यू कैन से फोर वॉट इज अवर आंसर इट इज वेरी सिंपल दैन वी हैव 
a ball of unknown mass mass is not given is thrown upward at a speed of 10 meter per second ball first of all is at rest means u is equal to 0 then its v is given that is 10 meter per second calculate the maximum height reached by the ball if the acceleration due to gravity is 10 meter per second square g is given 10 meter per second square now we have to calculate maximum height maximum height as mostly potential energy nal calculate kar lenne hai that is the formula mgh but ethe mass v unknown hai so we have to use another formula that is v square minus u square is equal to 2 as this s is our height put all these values 10 the square minus u 0 hai so it will be equal to u is equal to 2 into a a is our acceleration due to gravity that is equal to 10 into our height so you can say h is equal to 10 the square beta upper kula 100 divided by 20 so it is equal to 5 meter so 5 meter is the correct answer ball will go upward 5 meter with the speed of 10 meter per second an object has potential energy of 500 joules it is given that it is potential energy with a mass of 25 kg and a gravity of 10 newton per kilogram the height of the object is now see in the numerical gravity the unit jede ne oh 10 newton per kilogram dete hoya otherwise apna gravity the units ki lene hai meter per second Square. A kyon dite hoya? Because we all know F is equal to m a. A is equal to F upon m. F the units ki honge newton, right? Mass the units ki honge kilogram. So it is equal to newton per kilogram. So a sariya galla beta te an deniya ki sade kol kede units dite hoye ne. So is mass energy uh, acceleration relation to leke unane acceleration due to gravity the units jede ne o 10 newton per kilogram dite hoya. Then the height of the object simple formula P is equal to m g h because because we have mass mass sanu given hai g the value sade kol given hai. P the values are given hai. you can calculate easily height. So, it is equal to 500 mass 25 into 10 into h. You have h is equal to 500 divided by 25 into 10. It is 2 meter, right. So, it means C is our correct answer. Clear Ajay. So, jithe height calculate karni hai, if energy is given, it is very easy because potential energy is equal to mgh. These numericals are very easy. We are doing these numericals just to give a start up. Bacho to ade mind de which a topics refresh karan de lai, may simple simple numericals kar rahi hai, ki to ade mind cha jai ki kinetic energy ki de brabar hundi hai, potential energy ki de brabar hundi hai, work done ki de brabar hundi hai, a inne easy numerical to ade syllabus de which nahi aane, or neat or engineering de test de gal karangay ta othe ta bohat hi tough numericals aande ne. Is a karke mein neat de numericals is par chakke hai, next time mein engineering wale numericals karwaun ghi, neat de paper de which jade MCQs aande ne, asi hun aaj o MCQs jade ne to ade nal discuss karangay. Students, a MCQ karan de lai, mein kaafi time laun ghi, because to anu mein detail cha samjhaun ghi, but पेपर दे वेच एक MCQ करन दे लई तो अड़े कोल जादा टाइम नहीं होएगा सो जिन्निया वे चीजा मैं तो अनू दास रही है उनानू बहुत त्यान दे नाल अपने धिमाग ची बठाना calculations maximum to anu neat de test de vich brain ch karniyan pendiyan because jehde vi figure apna itthe bana ke dekh sakde hain oh tusi paper de vich bana ke nahi dekh sakunge tuhada jehda thinking process hai oh inna ku fast hona chahida ki tuhade brain ch oh ikdam figure ban jaye ki jo jo numerical de vich given hai oh brain ch tuhade ban jaye tusi fatafat find out kar sako ki keda 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਆਫ ਥਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3i ਕੈਪ ਪਲੱਸ j ਕੈਪ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ ਨਿਊਟਨ x ਔਨ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਫਰਮ ਥਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2i ਕੈਪ ਪਲੱਸ k ਐਂਡ 4i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 3j ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ k ਕੈਪ ਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ the force on the particle is so first of all sade kol given ki ki hai force di value given hai mass given hai initial distance given hai final distance given hai the formula force for force is w is equal to f into delta r so sab to pehla tuhanu delta r di value delta r means displacement change in displacement naturally final displacement minus initial displacement you can calculate the value of change in displacement tade kol final displacement bhi hai tade kol initial displacement bhi hai so work done the formula apply karke tusi difference jeda hai displacement da students i di value cho tusi i di value minus karni hai j cho tusi j minus karni hai k cho tusi k minus karni hai tade kol delta r calculate karan de layi final value aayegi 4i plus 3j minus k these all are caps because these are unit vectors hun inu a bracket tusi solve kar lo 2i cap minus 0j minus k now i think you can easily solve it 4i minus 2i cap it is 2i cap plus 3j minus 0j cap it is 3j cap minus k cap minus k cap it is minus 2 k cap so this is the value of the displacement force the value to ade kol hai displacement the value to ade kol aa gayi hai you can easily calculate your work done so what is the value of work done force this is the value of the force and th- this is the value of the force this is the value of the displacement so multiplication we it is a dot product i cap nu tusi i cap na multiply karoge because x axis nu x axis nal karoge y axis nu y nal karoge aur z axis nu z nal karoge sirf numerical number kad ke tusi edi numeric value jehdi hai work done di oh calculate karoge 3 multiplied by 2 it is 6 then 1 multiplied by 3 it is 3 then 0 multiplied by 2 it is 0 so you have 9 your work done is 9 joule it is very simple force the value given c initial the final displacement given c just mass to ade kol given c tusi ek mind ch apne fatafat calculation leke aani hai ki work done kide barabar hunda force into change in displacement apna simple displacement likhde ha ode naal simple displacement kive calculate karoge final position minus initial position dono to ade kol given hai you can easily calculate the value of delta r and then you can easily calculate the value of the work done it is now in joule it means b is our answer so beta is just 1 minute da question hai tusi inna di innik practice karni hai ki tuhanu eh calculations jehdiyan ne mind ch aa jan tusi final jo initial kad ke fatafat likh lo then odi tusi force nal displacement di multiplication karke you can calculate your answer that work done is 9 joule next we will do a little bit main tuhanu inni k minutely har numerical di details dawangi ki paper de vich karan de layi tuhadiya oh details mind de vich baithiyan hon te tusi calculations jehdi hai mind ch karke thodi bahut tuhanu paper te karni pae and you can do your answer next question is an explosion breaks a rock into three parts in a horizontal plane jehdi explosion hai that is also similar to collision ਰਾਈਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੇਜਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇਜਨ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਟੂ ਆਫ ਥੈਮ ਗੋ ਆਫ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇੱਕ ਰੌਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਦੈਟ ਇਫ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ flies off with 4 meter per second speed then its mass is odi sirf speed ditti hui hai te mass assi calculate karna ki ki cheezan tusi is gil ch dhyan rakhniya 
when an object at rest suddenly explodes into various smaller fragments the explosive force are internal there is no external force on the system so assi apna numerical calculate karan de layi eh zarur pata hona chahida ki system da internal force kinna lag reha te system de vich external force kinna jehdi explosion hundi hai beta oh hamesha internal force nal hundi hai ki andro force ode vich aaya te oh explode hoya external ode te koi force nahi lagega the center of mass this com is center of mass the center of mass of the bomb will remain at the original position and the fragment fly in direct different directions such that their net momentum remains zero so center of mass agar same rahega ta momentum jada hai oh constant hi rahega center of mass ke oh assi same mande ha jivein pataka chalda beta crackers chalde ne tusi diwali te sare crackers chalde ho ik chhota cracker hunda jadon explode hunda ohde sare fragments ud ke alag alag directions ch jande ne but je assi unna da center of mass calculate kariye ta center of mass di position jehdi hai unna di same hi rehndi hai similarly apa choti to choti explosion to leke vaddi to vaddi explosion ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਐਂਡ ਥਿਉਰੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਕ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਸ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਇਨ ਥਿਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰੌਕ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਿਗ ਰੌਕ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ ਇਸ ਰੌਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਰੌਕ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਅਸ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਪਾਰਟਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਫੋਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਵਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟਿਕਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਿਗਰ ਪਾਰਟਿਕਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟਿਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ how you can calculate this before collision momentum is zero after collision p1 p2 and p3 ede vichon p3 tusi agar is side te le jande ho ap is side te reh janda te p1 p2 di addition jehdi hai oh tuhanu dass degi ki p3 di value kinni hai hun main apna purpose hai p1 aur p2 momentum of first particle and momentum of second particle di addition these both are right angle to each other it means we can apply here parallelogram law of vector addition ki ek parallelogram di ek side nu ek denote kar reha dusri side nu denote it means third side will be the diagonal in this way in this way students you can calculate the momentum a side jehdi hovegi inna da resultant hovegi so ek value sade kol momentum di aayi mass into velocity 16 P2 ਦੀ P1 ਦੀ
ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -20 ਹੈ ਥਿਸ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਸ ਥੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥਰਡ ਪਾਰਟਿਕਲ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਥਿਸ ਸਾਈਡ not this side jehdi assi previously apne aap assume kiti si that direction is correct ki third particle di jehdi direction hai oh a wali aayegi a minus sign indicate that this is not the direction this is the direction so agar tade kol momentum di value aa gayi hai p3 da momentum je tade kol 20 aaya te then it is equal to m1 into m3 into v3 v3 di value 4 hai so m3 is equal to 20 by 4 you have 5 kg that is the c answer bahut time apna laga rahe hain inna nu karan de layi oh is karke kyunki tuhanu eh hypothesis samajh aa jan jadon explosion di gal hove ta tuhanu eh na lage ki eh ki ho gaya explosion is equivalent to collision jo collision ch apna apply karde ha momentum conservation ewe hi tusi explosion ch apply karke gal ta bahut simple si ki do particles da tuhanu momentum te velocity ditti hoyi si third particle di tusi kadni si initially particle jehda ne oh explode karan wala particle zero te hai so before collision ਜਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟਿਕਲ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਵਿਦ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਨੀਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਨੀਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਉਹ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅ ਬਲੌਕ ਆਫ ਮਾਸ 10 kg moving in x direction with this constant speed of 10 meter per second mass is also given speed is also given subjected to a retarding force retarding force means force the value cut rahi hai reduce ho rahi hai and it is not fix variation wali value hai so ye galat dhyan ch rakhna ki force the value constant nahi hai force vary kar raha hai aur retard kar raha hai means decrease kar raha hai travel from x is equal to 20 meter to x meter is equal to 30 meter aa jehdi force di value hai for this distance then the final kinetic energy final kinetic energy layi vi formula apna kol ohi hoega ki work done is equal to change in kinetic energy initial kinetic energy you can calculate mass is given velocity is given half mv square de naal tusi initial kinetic energy calculate kar laoge change in kinetic energy nu work done al equivalent karke you can calculate the value of final kinetic energy so first of all what is given mass velocity force retarding force hai so we have to apply minus sign initial displacement final displacement and kinetic energy we have to calculate work energy theorem da formula ohi hai w is equal to delta k this delta means change in kinetic energy so you can because work is not constant so small fragments de vich work calculate karke tusi ohde integration karde ho ya fir changing ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਫਰਮ 20 ਟੂ 30 ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ x ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 ਫਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ 1 ਬਾਈ 2 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 500 ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ 30 ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 20 ਹੈ 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 600 ਹੋਏਗਾ 20 ਦਾ 900 ਹੋਏਗਾ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 400 ਸੋ 900 ਮਾਈਨਸ 400 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ
ਫਾਈਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ -500 ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ 500 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਚਾਹੇ 25 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -500 plus 25 which is equal to minus 475 minus minus plus ho jange so our kinetic energy is 475 c is our correct answer so same formula hai w is equal to change in kinetic energy toade dimag ch eh gal fatafat aani chahiye hai ki initial kinetic energy apan calculate kar sakde hain final kinetic energy assi kadni hai work done vi assi calculate kar sakde hain because 4 cm distance is also there just is gal na confuse nahi hona ki eh x kyon likhya hoya this x means ki eh x axis ch move karda te apan inu x di form de vich integrate karange integrate karan de layi sanu koi na koi variable ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 0.1 ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਲ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਫਰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਟ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ our next numerical is a body of mass 1 kg mass is given begin to move means initial velocity zero to move under the action of a time dependent force hon is force de vich fair variable given hai beta but ede ch variable keda not displacement it is time ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਅਰ i ਕੈਪ ਐਂਡ j ਕੈਪ ਆਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਅਲੋਂਗ x ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸੋ ਸੇਮ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗਿਵਨ ਮਾਸ 1 kg ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਮੀਨਸ 0 ਟਾਈਮ t 0 ਤੇ ਦੈਨ ਪਾਵਰ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ f ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ma a ਕਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ dv dt ਇਸ dv dt ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ dv dt ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ dv dt ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਸਟ 1 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ dt ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਓ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ dv ਨੂੰ ਫਰਮ 0 to final velocity a time dependent ditta hoya it means assi inu chahe integrate karna chahe derivate karna in the form of time hi karna from initial time to the final time final time a sanu given hai ki t hai now integrate ethe sade kol integration jehdi hai oh kinni aa jayegi v two constant hai t di integration t square by 2 similarly ethe three constant hai t square di integration t cube by t aani hai solve this 2 nal 2 to adde kol cancel 3 nal 3 cancel v is equal to t square i cap and t cube j cap this is the value of v and this is the value of force is formula de vich eh dono values tusi apply karo pehla vi apan dass chuke hain dot product hai i nu i na multiply karoge j nu j nal multiply karoge 2t into t square means 2t cube then 3t square into t cube means 3t raised to power 5 this is the value and where this value is this value is in this question so D ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2t³ 3t ਰੇਸ ਟੂ ਪਰ 5 ਐਂਡ W ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਗ
ਸੇਮ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੋਲੇਜਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਏ ਦੀ ਬੀ ਦੀ ਦੈਨ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੇਜਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ देयर ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕੋਲੇਜਨ ਦੈਟ ਫਾਰ ਐਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੇਜਨ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਗੈਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜਡ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਏ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋ ਏ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ -0.3 ਐਂਡ 5 राइट इट मींस ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਡੀ ਨੋ 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 ਦੇ ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ -0.3 ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5 ਏ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ 0.5 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ -0.3 ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ a ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ a bullet of mass 10 g moving horizontally with the velocity of this bullet the mass we given hai and velocity be given hai strikes it is also the question of collision of wooden block of mass 2 kg is suspended by a light inextensible string of length 5 meter ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਲਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦ ਬੁਲਟ ਆਫਟਰ ਇਟ ਐਮਰਜਸ ਆਊਟ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਪੀਡ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਸ 2 kg ਇਹ ਬੁਲਟ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟਸ ਅਗਰ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ 2 kg ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਟ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇਗੀ ਇਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਟ
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ v1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੁਲਟ सो so, असी मास ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 1.4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ V2 ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ u2 ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਦੈਨ m ਦੀ ਮਾਸ ਮਾਸ ਆਫ ਬੁਲਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਗਿਵਨ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਬਲੌਕ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ V2 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 1.4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਲਿਊ V1 120 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ D ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਮਾਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਟੋਟਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸਿਡਰ ਅ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ u 0 ਹੈ v ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੇਅਰ देयर ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਿਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮਾਸ h u v ਐਂਡ g ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਥੱਲੇ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗੇ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏ ਫਰਸਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਦਾ 에ਅਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਡਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ u ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.25 ਜੌਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ mg ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ 10 ਜੌਲ ਹੁਣ 